哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲一起美军亚裔士兵的案件，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。2011年11月3日的早上。在阿富汗坎大哈的一处美军营地里，一个华裔士兵正全副武装爬行在遍布碎石的地面上，旁边的队友一边用碎石扔他，一边起哄：“你看丹尼那一扭一扭的屁股，就好像女人走路的样子。”在完成爬行后，丹尼没有做出任何回击，而是独自回到了警戒塔上站岗。中午1 1点十三分，警戒塔上响起了一声枪响，一名士兵应声倒下。虽然枪声很响亮，但直到背影倒下许久后，他才被人听到。几个小时后，在距离阿富汗一万多公里外的美国纽约，一辆军车缓缓停下，从车上下来的几个士兵直接朝一栋房屋走去。听到敲门声后，陈宇辉的母亲陈素珍解下围身裙，来到门前，看着眼前三个身穿军装的男子，陈素珍立马一脸疑惑。即使对方拿着自己儿子照片边解释边比划，可由于言语不通，陈素贞听了半天还是一脸疑惑。无奈的陈素贞只好致电哥哥，让能说流利英语的嫂子帮忙翻译。确认身份后，士兵直截了当地说道：“你能告诉陈宇辉的母亲，他们的儿子丹尼已经死了吗？”听到这话，嫂子有点不知所措，她错愕了好几秒，然后重新向电话里的士兵确认。面对突如其来的噩耗，嫂子梅丽莎转头询问丈夫：“我该说什么？”丈夫表示：“你听到什么就说什么。”于是梅丽莎重新举起话筒，对丈夫的妹妹说道：“他们说宇辉死了，他的头上挨了一枪。”“什么？宇辉头部中枪？那他没事吧？”“不，他死了。”梅丽莎马上答道。不出意外，说完这句话后的梅丽莎立即听到了一声痛苦的尖叫，看到陈素贞瘫倒在地。几名士兵把他扶到了沙发上，然后把几份文件交到他手中，稍作安慰后便驱车离开了住所。很快，哥哥和嫂子立马来到了陈素贞住所。面对报告上写的自杀，陈宇辉的父母怎么也无法相信，因为前几个月他们还收到了儿子分享军营生活的信件，在信件中，儿子没有表现出任何自杀意图。通过一系列的走访和询问，陈父和陈母终于获悉了儿子死亡的真相。儿子虽然的确是自杀，可自杀的原因是不愿忍受上司和周围队友的虐待。与儿子隶属同一个军营的非裔士兵告诉他们，丹尼·陈宇辉英文名是他们队里唯一的亚裔，经常遭到队友的刁难。在服役期间，丹尼被一些喜欢惹事的队友起了很多外号。其中不乏充满种族歧视的中国龙女、中国佬等等。他的队长霍尔库姆还经常对他给予特殊照顾，要求丹尼完成各种额外的体能训练，例如仰卧起坐、武装越野和嘴巴含着水做俯卧撑等等。丹尼自杀当天，由于在执勤时忘记佩戴头盔，他被要求全副武装，在碎石路上进行匍匐前进训练。更可恶的是。期间，队友还不断朝他扔碎石，嘲笑他的屁股像夜店里的女人一扭一扭。搜集了被歧视和被虐待的证据后，针对一名军官和七个士兵，陈宇辉的律师就正式向军事法庭提起了控诉。案发一年后的2012年7月，来自美国华人社团等组织的各界人士多次上街游行，他们高举着为陈宇辉伸张正义的告示牌，希望以此获得更多人的关注。督促法院做出公平正义的审判。按照他们的预期，如果一切顺利，那这八名涉事军官和士兵根据对应的罪行，他们最高将会被判处十八年不等的监禁徒刑。到了七月二十五号，美国布拉格堡军事法庭正式召开了庭审。法庭之上，围绕着陈宇辉的自杀，控辩双方展开了激烈的辩论。控方律师认为。作为一个效力于我们国家的士兵，在遍布恐怖分子的阿富汗中服役，已经实属不易。可就是在这样充满危险的前线环境中，陈宇辉居然还要遭受来自队友的嘲笑和虐待。这些原本该照顾自己队友的人，却把子弹射向了自己的队友。
，尤其是首要嫌疑人霍尔库姆。作为陈宇辉的上级，他不但没有制止其他人歧视和虐待自己队友，反而以身作则，带头虐待，算上过失杀人罪。鲁莽危害行为、恐吓、攻击、失职、违反四项正常法律程序这六项罪名，霍尔库姆这个人就应该在监狱里待上十几年。当控方律师一次性说出这些罪行后，霍尔库姆的辩护律师立马提出反对。他表示，这事情根本没有那么严重，不是我当事人太过嘴贱，也不是太过手贱，只能说是死者太过脆弱。死者出生在美国，而父母却是从中国来的第一代移民，双方存在严重的文化观念隔阂。例如，死者之所以要瞒着父母参军，就是不想因此和父母脱离关系。到达阿富汗后，陌生的环境、睡眠周期的改变、高强度的训练，这些东西才是造成陈宇辉自杀的原因。同时，辩护律师还表示，亚裔在美军的自杀率占 13% 首要因素就是压力过大。而作为队里的唯一一名华裔，死者自杀的原因，根本原因在于压力过大和缺乏归属感，不能说是因为我当事人的严格训练导致了他的自杀。听到辩方律师这个说法，控方律师马上坐不住了，他立即站起来反问对方：既然士兵已经有这么大的压力，那作为上级和队友，更应该要提供关怀和爱护。可这八人并没有。相反，还从言语和身体上歧视和虐待死者，这不是把他往火坑里推吗？在训练期间，和死者结为好友的证人布莱恩透露，作为丹尼的队长，霍尔库姆经常给死者起各种具有侮辱性的花名，例如“蛋卷”和“支那人”等等。有一次，自己发现丹尼睡在营房外面，上前一问才知道，是霍尔库姆说他不配睡在里面。这位证人表示。虽然下级士兵被罚是很正常的事情，但丹尼好像经常因为一些小事被罚。此外，按照规定，执勤时一般都会要求两三人一起站岗，可丹尼几乎每次都是自己一个人。作为死者的好朋友，布莱恩表示自己很想帮助好友，但他到军营后学到的第一句话就是“不要问为什么，否则你只会有更多为什么想问”。他说，直到今天，自己还记得与丹尼相见的最后一面。那时，丹尼已经心如死灰，对一切都已经不在乎。临别之前，丹尼说道：“自己已经找到了如何摆脱歧视和虐待的办法。”他本以为丹尼是想越级投诉，不料是自杀。就这样，控辩双方展开了激烈的辩论，其中辩方请了三十一位证人，控方则召集了四十二位。在召开了十几次庭审后，法庭宣布了最终判决，否决了首要嫌犯霍尔库姆的过失杀人罪。六项罪名中，只有攻击罪和虐待下属罪成立，判处一个月的监禁，扣除一千美元的工资，并降低一级职位。面对这个判决，陈宇辉的家人怎么也无法接受。三十天的监禁和他们预期的十几年监禁相差甚远。华人协会的会长更是愤怒地表示：“三十天的刑期，要如何面对一条在十九岁就戛然而止的生命呢？”作为首当其冲的霍尔库姆，法庭也只是以这样的判决处理。对于剩下的另外七人，对他们的判决可想而知，不会更重，只会更轻。按理说，陈宇辉的死可以说是赤裸裸的种族歧视，这种事情应该是媒体最喜欢的新闻。可小渊，我搜了一圈，并没有找到对于该案的媒体评论，包括《纽约时报》等主流媒体，都只是着重引用法庭上控辩双方的言论。说完法庭的审判，小袁再来说下陈宇辉的家庭背景。如果以上的内容是让你气得咬牙切齿，那下面这部分内容则会让你仰天长叹。陈宇辉的父亲陈延桃来自于中国广东台陕，和大多数人一样，还没读上几年学，他就辍学外出打工，从夏天热得要你命的厨房干起。陈延桃花了好几年，才从一个洗碗工变成掌勺的厨师。一九八八年，陈延桃遇到爱人陈素珍，并随妻子一起来到美国。而到达美国的第一站就是唐人街。由于没有像样的学历和殷实的家境，夫妇俩只能从社会最底层做起。丈夫在中餐馆厨房炒菜，妻子在制衣厂缝纫。由于不会说英语，下班后两人也没什么交集，经常挤在一个狭小的公寓里。虽然在美国的生活很苦，但每次回到大陆，夫妇俩都会受到乡里亲朋好友的款待。他们也明白
，农村的人情世故。纵使无法衣锦还乡，那也得表现出事业有为，毕竟是赚美金的人。相遇四年后的1992年，陈宇辉来到了人间，但伴随这份喜悦的，就只剩下沉重的经济负担。为了过上美好的生活，夫妇俩经常同时干几份工作。他们知道，要想真正融入美国，那最少需要两代人的努力。接下来，只要好好培养宇辉这个独生子，那他们就能真正的与纽约的繁华相拥。在儿子三岁时，父亲便每天抽空教他数学和中文，母亲则专门请了一位老师教英文。所以在学校读书时，儿子经常被老师称为“天才少年”。即使在数学课上睡觉，也照样能答出黑板上的问题。2010年， 18岁的陈宇辉高中毕业，被当地的纽约巴鲁克学院录取。按照父母的期待。他们希望儿子入读大学，然后找个体面的工作，再找到人生的另一半，给他们生几个可爱的孙子孙女，那这辈子的美国梦也算是完成了。可2011年，儿子突然告诉他们自己已经报名参军了。看到儿子先斩后奏的冲动，陈父陈母起初十分生气：“我们就你这么一个儿子，我们不是怕你吃不了苦，而是怕我们将来要以泪洗面。”在一番劝说下。父母逐渐接受了儿子参军的事实，并要求儿子只要一有空就得写信给他们。经过一年的训练后，陈宇辉被正式调到美国陆军步兵师中。案发前一年，他还利用假期抽空回家看望了父母。谁曾想到，这竟然是他们相见的最后一面。2011年8月，陈宇辉随军出征，被派往阿富汗驻扎，这让父母顿时紧张了起来。要知道，此前阿富汗一直硝烟不断。对于陈父陈母来说，与儿子分别后最快乐的时间就是收到儿子的信件，然后让亲戚帮忙翻译成中文。在翻译过程中，为了不让陈父陈母担心，亲戚总会把陈宇辉申诉痛苦的脏话给过滤掉，也就是报喜不报忧。每次看到电视里的星条旗，父母总会快速切过，直到那天儿子终于回来了，只可惜还同时带回了星条旗。作为一个种族大熔炉，美国凭借绝对的综合实力，吸引了来自世界各地的移民。也因为如此，美国经常强调人权的重要性。可一桩又一桩的种族歧视表明，美国人权中的人根本不适合普罗大众，他只适合美国优越阶层的白人，以及很小一部分处于上流阶层的移民。像陈宇辉这种普普通通的亚裔，恐怕永远都无法真正融入美国。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目。我是小渊，这是一张来自台湾媒体的照片。照片里的男人似乎在比划着什么，搭配他头上的安全盔，像极了一位建筑领域的专家。虽然他面貌平平，但是这双专注的眼神又透出一种似乎正在指点江山的风范。可比这张照片更吸引人的是这个男子背后的传奇经历。故事内容非常精彩，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。事情还得从1994年的台湾说起，在12月3号晚上9点半，台北当地的一个警局值班室里，办公室的警报突然响起，警报由延平北路上的华南银行出发。赶往银行的路上，几名警员不停在想，哪个吃了豹子胆的家伙居然敢抢银行？可当他们来到现场后，却发现银行风平浪静，既没有围观的吃瓜群众，也没有穷凶恶极的劫匪。根据规定，他们检查了银行大厅，可里里外外的摆设都很整齐，大厅里的一切都很正常。原来是虚惊一场，也许是老鼠不小心触发了警报，所以在出警记录上签了名后。几名警员便回到了局里，然而仅仅过了两个小时，警铃再次响起，地点同样是刚才的大道城分行。可到了现场后，警员发现大厅里依旧是风平浪静，又是虚惊一场。两天后的十二月五号星期一早上，像往常一样，华南银行大道城分行的职员很早就开始了营业，因为当时刚好碰上股市大涨，市民肯定有很多业务需要办理。可当职员走到金库旁边时，却闻到一股奇怪的味道。打开金库门往里一看，里面的墙壁居然有个洞，角落里的一个现金柜被强行撬开，里面的钞票乱七八糟。原本九千多万台币的现金存款，只剩下一些小额钞票和硬币。
，在被撬保险柜旁边的地上，还散落着电钻、铁钳、白色手套等各种作案工具。慌张的职员立马向警方报警求助，并把大厅的所有群众都赶到了门口外。看到面色凝重的警员拉起层层警戒线，民众才知道这家银行被抢了。先来介绍下被盗银行的布局：银行位于一楼，整个户型是长方形，靠近正门的一侧作为大厅，接待来办理业务的市民；里面一侧则分为两部分。其一用作员工办公的场所，其二是用来存放保险柜的金库。这个金库有一面墙就是大楼的外墙，也就是靠近外面小巷子的那面墙。劫匪就是在这面墙上挖了一个洞，然后钻进金库，利用一系列的工具撬开保险柜，偷走九千万台币现钞。这个接近正方形的洞口，长宽都在四十公分左右。警方由此推断，劫匪身高在一米六左右，身材属于偏瘦型。说到这里，有个很重要的问题就来了：银行墙壁厚度有三十多公分，为何劫匪在凿墙过程中没被人发现呢？这就得说下银行相邻楼房的布局。银行所在楼房与他隔壁的楼房之间只相隔了三十五公分，两座楼房几乎就是紧挨着。而银行隔壁的这座楼房又与另外两座楼房相邻，由于银行楼房与隔壁楼房之间的巷子太小，几乎没有实际用处，所以房东直接封死了巷子，导致这条小巷子里面发生的事情在街道上的路人是看不到的。劫匪正是利用这一优势，堂而皇之抢走了九千万巨款。但细心的观众马上会反问：看不到不代表听不到。用电钻凿墙那么大的声音，别人不可能不知道吧？警方给出的推测是这样的：其一，案发时银行隔壁相邻的两座楼房都在装修施工，民众会误以为声音是隔壁楼房装修工人发出的；其二，案发时恰逢周末，又恰逢当地举行市长选举，民众对这家银行根本就没太在意。毕竟谁会吃饱没事做，把耳朵贴在墙壁上听声音是从哪里发出的？除了银行金库墙壁上的洞口，在隔壁楼房，警方发现了一个长140公分、高30公分的洞。这个洞位于顶楼三楼，劫匪大概率是先在这里凿出个大洞，然后利用绳索等工具滑降到巷子里，再对金库墙壁凿开第二个洞。那去哪里获得整个凿洞所需的电力呢？答案很简单，隔壁楼房不是刚好在装修吗？不用白不用，用了别人也不知道。根据以上的猜想，台北警方派了一个身材弱小的警员进行模拟作案，总体上还是证明了他们的猜测。只是在凿开金库墙壁时会很不自在，因为巷子只有三十五公分宽，警员几乎就是贴在墙壁前作业，非常耗费体力。可实际上耗费体力的远不止凿墙这项行动。撬开保险柜后，如何搬走这九千一百九十五万现金，还是个大问题。刑警算了一下，九千万现金的重量大概有一百四十四公斤，相当于两个成年人的体重。从把他们从金库里搬到小巷子，再从小巷子搬到外面路边，这得耗费多少体力？所以警方推测这是一个团伙作案，有人里应外合。然而奇怪的是，案发现场只找到了一个脚印，那这就奇怪了。如果是团伙作案，怎么会只有一个脚印呢？难道说这是一个烟雾弹？讲到这里，有人肯定会说：这么大个金库就没装摄像头吗？这么多警察就没想验下 DNA 吗？不好意思，当年还真没这些手段。警方能验的东西最多也是指纹，可由于涉案物体过于陈旧和大众化，连指纹都验不了。也有些事后诸葛亮会说：这事情其实本来就可以避免的。要知道，当晚警方收到了两次警报。但凡这几个警员要是负责点进入金库查看，那肯定能避免这起劫案。可实际上，根据当时银行的规定，在非值班时间进入金库是件非常麻烦的事。其一要有密码，其二必须在指定时间内进入。而警报响起的时间是周末，普通警员根本没权限进入金库检查。设计这种规定的初衷，就是避免有人仅凭借密码就进入金库作案。谁也想不到劫匪会利用这个漏洞掩护自己作案。由于破案迟迟没有进展，民众的议论也是越传越凶。街头巷尾的大妈大叔说道：“这家伙肯定会武功，飞檐走壁。”
那么窄的地方都能搬走那么多钱。回到警局，警方认为能干这么大一票的劫匪肯定是老手，所以他们双管齐下，一边往外面放消息，查查谁最近手头突然宽松了很多；另一边则仔细排查最近关于金融机构的结案。翻了一圈档案后，警方还真的找到了跟这起案件非常相似的卷宗。两家被劫银行旁边都有人在施工，金库都是红外防盗系统。可不同的是。之前这伙人案发时正在吃牢饭，不可能有作案机会，所以兜了一圈，最有用的证据就只剩下那个脚印。除此之外，几乎一无所获。就在重案组焦头烂额之际，一个谁都想不到的意外发生了。案发一个多月后的一九九五年一月十五日晚上，四名巡警案例在嵩山火车站附近巡逻。起初一路上都很正常，马路上的人们。该逛街的逛街，该赶路的赶路，可唯独有个男子非常不同。他看到巡警在排查路人身份后，整个人显得非常慌张，甚至都不敢正视巡警。但他这一微妙的表情，立即引起了其中一个巡警的注意。出于职业习惯，巡警拦下了这名男子，并要求他出示身份证。男子回答说自己一时忘带了。看着眼前这个贼眉鼠眼的家伙，巡警对他进行了搜身。结果发现，他随身携带着五张银行卡以及八万台币的现金，还是叠得整整齐齐的千元大钞。一个随身携带这么多银行卡和现金的人，却偏偏没把身份证带在身边，里面肯定有鬼。透过银行卡信息一查，警方发现眼前这男子名为林进发，三十二岁，此前有过不少案底，是通缉名单上的在逃人员。将林进发带回局里后，警方立即对他进行了审问。我们这里有句话：“坦白从宽，抗拒从严。”你自己想想，有没什么要说的？林某纠结了好几秒，然后说：“上个月的华南银行大道城分行结案是自己做的。”当林某说出这句话时，审问他的警员立马瞪大了眼睛。他们怎么也想不到，上个月偷走九千多万的劫匪，此刻居然就坐在眼前，而且还是误打误撞盘查时抓到的。为了让警方信服，林某说出了部分赃款的下落。搜查他的住所时，警方还真的在他家的桌子下发现了几大包现金，前后接近一千七百万，上面还贴着华南银行的封条。虽然林某此前的确有案底，警方也确实在他住所搜到了部分赃款，可仅凭借林某一人，他真的有能力完成整个作案过程吗？警方始终保留着疑问，他们猜测林某背后应该有大鱼，或许这条大鱼就是涉事银行的职权。可接下来林某交代的细节，却让警方开始相信他。只要脑子够，腰包就不会瘦。32岁的林某表示，早在年轻时，自己因为偷女生内衣等罪行被关入狱。在监狱服刑时，他听遍了狱友举行的各种故事会，例如市面上的保险系统之间有什么特点，是装在什么角落等等这些细节。这些内容对林某来说，简直是免费的财富密码。因此，他一出狱后就到处瞎逛，试图将其付诸实践。实践的第一步就是寻找目标。对于一般的劫匪，他们大多会选择到达现场观察，例如在银行门前走上几个来回，在银行对面喝杯茶，看看周边环境等等。可林某却另辟蹊径，他说自己都是选择搭公交，然后站在中间看向窗外。表面上林某是在坐公交，可实际上他那双鹰眼早已获悉了银行周围路况。那一次，他发现大道城分行非常适合下手，因为他隔壁的小巷子被封了起来，隐蔽性很强。最重要的是，他隔壁刚好有楼房在装修。选好对哪个银行下手后，下一步就是获悉金库的位置。为此，林某亲自跑到该行办理业务。从踏进大厅的那一刻，他就开始数着地砖的数量，结合地砖的长度，就能算出金库与巷子里墙壁的相对位置。位置选好后。就从隔壁楼房工地三楼顶凿出一个洞口，然后滑降到银行一楼侧面的小巷子里，接着便是诸葛亮的草船借箭，利用银行隔壁工地的工具和电力开始凿墙。不过直接这么凿墙，肯定会触发银行的警报，而仅凭借自己一人是无法从里面关掉警报系统的。那怎么解决这个问题呢？这就是林某的狡猾之处了。他说自己每次只会凿几分钟，然后从小巷子里爬出来。走到银行对面抽根烟放松一下，在自己放松的同时，警方肯定会派人前来查看。不过他们只能查看大厅的情况
无法直接进入金库检查，所以肯定无法发现金库墙壁的洞口。几次警报下来，警员的耐心会慢慢降低，每次留给自己凿墙的时间段也会越来越长。为了完成这项极其耗费体力的活动，李某表示自己作案前进行了高强度的体力训练，几乎每天都会负重跑步两万米。从正式开始凿墙到把保险柜里的钱偷走，林某表示自己只花了二十天。看着林某那如痴如醉的解说，刑警室听得目瞪口呆，就如开头那张照片，不知道的人还以为林某是在搞原子弹。在林某家中，警方虽然找到了许多赃款，但总共才两千多万，那剩余的七千多万去哪儿了呢？对此，林某回忆说，自己将钱分别装在四个箱子里。然后用锤匠的方式将其转移到银行另外一边的巷子里。当时本想一次性搬走，但想着出租车不一定装得下，以及害怕被出租车司机发现，所以计划先搬走一箱，等到夜深人静时再回来搬走剩余的三箱。可就在自己纠结时，巷子里走来一个倒垃圾的老妇人，被吓了一跳后，自己连忙上了出租车离开。所以剩余那七千万很可能是被那个妇人拿走了。听到这，警方半信半疑：一个把计划做得滴水不漏的人，居然在最后一步跌了大跟头，怎么看都不太对劲。直到今天，依然有人认为林进发背后肯定还藏着神秘人物，林进发只是一个替罪羊。但也有人推测，也许真的是那个妇人捡走了剩余的钱财。总之，在警方找到剩余的七千万之前，一切都有可能。最后，林进发因盗窃罪被判入狱，年级他认罪和改造态度良好。所以，法院只判了他七年监禁。二零零二年刑满释放后，林进发在一家货运公司上班，每天都是早出晚归，与母亲很少有交流。至于剩余那七千万到底去哪儿，直到现在还是个谜团。结案的背后是否存在更大的阴谋呢？或许总有一天我们能知道答案，又或许他永远都不会有答案。我是小渊，我们下期再见。哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们来讲讲轰动北美的华裔五亿天价保释金案。这起案件比之小渊讲的韩国大叔舔狗女下属的案件更狗血。一个身价过亿的华裔白富美，居然看上了有犯罪前科，而且还失业的非裔穷小伙。婚后两人生下一对女儿，幸福的住在千万豪宅中。按理说，这是个偶像剧中才能出现的逆袭。可现实又多加了一笔，这个穷小伙把自己一位好友介绍给妻子后，妻子不但把他从豪宅赶了出来，还和自己的好友一起住在豪宅中。更惨的是，非裔小伙居然被枪杀、赤裸、弃尸野外，而所有的嫌疑都指向他妻子。可他的妻子不但没有被判入狱，还因为七千多万美元的天价保释金登上全美热搜。凶手究竟是谁？四个当事人背后是否还隐藏着不为人知的秘密？本期我们就来一探究竟。故事内容非常精彩，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。事情得从二零一六年五月二十一日的美国加州说起。当晚亮着红蓝警灯、鸣着警笛的数辆警车突然急速驶入旧金山富人区西斯堡，车门一拉，所有全副武装的特警和荷枪实弹的探员倾巢出动，层层把一栋豪宅包围了起来。现场更是被拉起三圈警戒线，这大场面引来大批吃瓜群众。可奇怪的是，看到这么多警察包围自家门口，这座豪宅依旧大门紧闭。即使里面的房间还亮着灯，站在装甲车的天窗上，探员手持喇叭大喊：“里面的住户听着，你们已经被包围了，请你打开大门，配合警方调查。”可喊了好几句，还是没人出来开门。喊话的探员将话筒递给身旁的华裔特警，普通话甚至是粤语都喊了个遍，可就是没人出来开门。无奈之下，探员只能用装甲车撞开了大门，然后冲进豪宅，从里面带走了两个人。一个华裔女人和一个白人男子，到底发生什么事情，居然让警方如此大阵仗，出动装甲车还不惜破门而入？如果单从面相来看，这对男女肯定不是什么善茬。一个留着长胡子，脖子上还有纹身，两人还住着豪宅，一般人都会猜测是缉毒局在抓人
，可事实却完全不是大家所想的那样。这个被警方带走的华裔女人，名叫做李弗尼，男的叫做巴亚特，两人根本不是什么毒贩。FBI 之所以要请他们回去喝茶，是因为在十天前，有人在129公里外的马路上发现一具高度腐烂的尸体，经过确认。尸体主人正是该女子的原配丈夫格林，他被人用枪对着脖子射杀，凶手很可能就是他的妻子李弗尼，也就是被带走的这个女人。警方大阵仗半夜抓人的消息传开后，很快就有人曝光了李弗尼和丈夫格林的相遇故事。女主李弗尼出生于北京，年幼时移居美国加利福尼亚，并且获得美国国籍。从到美国那一刻开始，李福尼就走进了美国昂贵的私立学校，例如美国政客精英子女云集的圣卡塔利娜。获得旧金山大学的金融硕士学位后，他开始接管家族的房地产生意。年纪轻轻的李福尼，名下便拥有超过 1,500 万美元的房产，可以说是小时含着金汤匙，大时挖着金大山的富家女。而反观李弗尼的非裔丈夫格林，他则出生于一个很普通的工人家庭。遇到李弗尼时，刚被学校开除，又因为有犯罪前科，求知欲挫，既没有过硬的出身，也没有好莱坞的颜值，更没有经商的才华，还是靠吃着女友李弗尼的软饭，在一家每年学费四万多美元的烹饪学校进修。也许是看不惯周围嚣张跋扈的顽固子弟。二十四岁的李福尼与二十一岁的格林相遇不久后，两人便搬进旧金山富人区中生活，也就是前文中被警方破门而入的西斯尔堡豪宅。这栋豪宅主建筑面积四百八十六平方米，附带泳池和三个车库，以及还有两千多平的花园。每年抵税就相当于一个中产阶层的收入。里面的保姆家政园丁更是一应俱全。同居后，两人生下了两个可爱的女儿，老婆赚钱养家。丈夫勤劳持家，按理说这是一个富家女爱上穷小子的感人故事。可穷小子怎么也没想到，自己居然从外面带回一条葬送自己性命的狼。这条狼就是格林的好友巴亚特，一个美国白人男子。那次是为了庆祝女儿生日，格林邀请了很多好友到家中做客，其中就包括巴亚特。饭桌上，格林向妻子介绍了巴亚特。从此，两人便逐渐熟悉了起来。后来，巴亚特更是三天两头就往自己家中跑，不为别的，就为向格林拜师。哥，你是怎么把这么优秀的媳妇拐回家的？教教我呗，我也想吃软饭。当然，这只是小袁开的玩笑，但事实就是真的这么狗血。在两人认识没多久后，格林就被巴亚特挖了墙角。2015年，李福尼向格林提出分手的要求，可格林不同意。结果被一气之下的妻子从豪宅中赶了出来，连银行账户和话费都被停了，一夜间回到了解放前。而昔日好友也趁机搬进豪宅，与他妻子共消寂寞。虽然吃了几年软饭，但面对被挖墙角和戴绿帽这件事，格林还是不能忍的，于是开始争夺女儿的抚养权，并且还闹上了法庭。案发前夕，他和李福尼相约就抚养权的归属面对面商议。可这一去，格林就再也没回来。直到后来，手机和尸体被路人发现。调查过程中，警方将嫌疑集中在李福尼以及他的保镖奥利维尔和男友巴亚特身上，并且认为开枪杀人的凶手就是李福尼，因为在他当天与死者相近的奔驰车中，探员发现了死者的血迹和火药残留物。但李福尼的辩护律师则认为，检方的指控完全站不住脚。在车上发现死者的血迹，就说我当事人是凶手。我看你是还没睡醒。如果我把街道上某个人的血液滴在你的车中，那是不是意味着你是凶手？对此，警方又亮出一项证据。我们追踪到当晚死者和李福尼的手机都曾连接豪宅的宽带，而且前后几乎是同一时间。这说明李福尼在撒谎，根本不是他说的自己和死者交谈后先行回到家中。对此，检方还是故技重施。手机是手机，人是人。手机出现在豪宅，不等同于我当事人杀了人。这时，检方甩出了证人，也就是李福尼的保镖。根据保镖的说法， 2 0 1 6年4月28日晚，也就是我们前文说的格林最后一次活着的时间，李福尼和她男友巴亚特一起开车来到保镖家中。巴亚特向他展示了腰里的手枪，还递给他一双手套，说了一句：“我需要你把垃圾处理了。”还塞给自己 3.5 万美元封口费
。保镖回忆说，他一打开里弗尼轿车后备箱时，就看到格林尸体，嘴巴和耳朵上正流着血，自己在整件事中只是个小跟班，帮老板处理了尸体。根据媒体的说法，保镖之所以会交代这些事情，很可能是和检方达成交易。如果说出真相，指控里弗尼，那检方就不能追究其埋尸的责任，最多关几天就得放弃回家。可案发后，里弗尼一直不认罪，他的律师更是把所有的嫌疑都推到男友巴亚特身上，说死者是死于一起愚蠢的绑架谋杀，跟我当事人李女士没有任何关系。但即使如此，根据美国的法律，由于里弗尼的确存在作案嫌疑，所以案发后他就一直被关在狱中。为了获得保释。李弗尼不惜花费近千万美元，聘请了豪华律师团，为他的保释尝试各种方法。而他的母亲更是来到美国，亲自为女儿的保释奔波，所以便有了天价保释金一幕。根据美国的法律，在嫌疑人出庭受审前，只要缴纳一定数额的保释金，保证一定准时前往法庭受审，那就可以获释回到家中，除非是对社会造成重大危害的嫌疑人。凭借这条规定。律师团向加州法院发出申请，可法院却表示：“你这案子虽然不是什么重大社会案件，但由于你们家比较富裕，要想保释得交三千五百万美元，而且还是一次性以货币形式支付。”法院之所以把保释金定得这么高，主要原因是不希望嫌疑人李弗尼在受审前离开监狱。听到这个数字后，李弗尼的律师就对法官求情：“我说哥们，虽然我当事人的确也很有钱。”但要一时以货币形式拿出三千五百万美元，实在是有点多。能不能用我家的一些房产作为抵押？法官就回答说：“也不是不可以，但如果要用货币之外的财产抵押，那保释金就得翻倍，也就是六千六百万，折合人民币四个多亿。”法官本以为李佳会就此放弃，不料隔天他妈就把家中亲朋好友的二十多张房产证放到桌上，前前后后价值七千多万美元，折合人民币四点八亿。终于，在案发将近一年后的二零一七年四月四日，李弗尼获得保释，从监狱中走了出来。同时，法院也同意将审判推迟到二零一九年。面对李弗尼斥资千万聘请的豪华律师团，检方压力不是一般的小，因为他们发现格林时，他的尸体已经高度腐烂，全身上下的衣物只有袜子，手里掌握的都是间接证据，包括嫌疑人车辆的血迹和开枪痕迹。以及死者的手机位置信息，在三年的时间里，检方是一直找不到凶器，也找不到目击者。而美国法律的两个关键点，更是给了李弗尼律师独特的辩护优势。其一，是美国法律的疑罪从无。简单来说，就是如果没有确凿的证据能证明某人是凶手，那检方就不能判他罪名成立。说白了，就是宁可放过三千，也不能错判一个。最著名的莫过于1994年辛普森杀妻案。就李弗尼这起案件来说，凶手最可能的三个人，无非就是李弗尼、李弗尼她男友以及她保镖。由于警方掌握的证据全都是间接证据，所以没办法直接定李弗尼和她男友的罪。即使这两人嫌疑和动机都很大，而且从讲究证据的法律来说，我们又不能排除凶手是保镖，即使保镖是凶手的概率只有百分之一或更小。顺着疑罪从无这点，第二个就是间接证据的效力问题。要想通过间接证据认定有罪，最重要的一点就是间接证据的证明体系必须足以排除其他可能性，得出的结论必须是唯一的。而李弗尼这起案件中，警方掌握的间接证据得出的结论根本不具唯一性，凶手组合有很多种。在案发三年后的2019年11月15日。美国加州高等法院十二名陪审团成员中，六人认为李弗尼无罪，六人认为有罪，最终李弗尼被裁定无罪。这个结果出来后，也是引起了热议。一个是亿万富翁家庭的嫌疑人，一个是家徒四壁的受害人，一边是花费千万打造的豪华律师团，一边是拿着政府死工资的普通公诉人。现实永远就是这么讽刺。回顾死者格林的一生，傍上千金小姐是他人生中最大的幸运。把自己朋友介绍给妻子，是他最大的不幸。那晚朝他喉咙抠动扳机的人，到底是喜新厌旧的李弗尼，还是想要趁机上位的巴亚特？这个问题的答案，如今已经没有太多意义，因为子弹已经从枪膛飞出。我是小渊，我们下期再见。
哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。在犯罪学历史上，一直有个问题：到底怎样的犯罪才是完美犯罪？以前我们关注的更多的是从作案手段去解答这个问题，而今天我们这起案件或许能给你一种全新的震撼。它看起来好像是悬案，可仔细一看，又好像不是悬案。悬案背后的答案似乎离我们很远，但又似乎离我们很近。故事内容非常狗血，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。一切还得从2002年的1月1日说起。那天晚上，美国丹佛市的一个小镇里，正在举行着庆祝跨年夜的派对。纵使外面白雪皑皑，但房间里却激情似火。五颜六色的灯光，香醇甘甜的美酒，一切都是那么令人如痴如醉。伴随这份如痴如醉的，还有俊男美女那份躁动的心。没走几步，就能闻到浓浓的荷尔蒙。小手轻轻一捋，嘴唇微微一抿，今晚的故事又有了下落。作为舞会中耀眼的大帅哥，库特自然是其中一员。挺拔的身材，俊俏的脸庞，让他吸引了许多女汉。可好巧不巧，库特已经拥有了一个非常爱他的妻子南希。看到丈夫又在钓鱼，满怀醋意的妻子直接离开了舞会。妻子告诉他：“你还是这个样子，做什么事情都不考虑我的感受。”回到家中后，本以为两人的争吵会随着黑夜暂时落下帷幕。可一阵急促的电话铃声，却将他推向了极致。根据丹佛警局的说法，在当晚凌晨一点四十分，他们接到了来自克兰顿街道的一个报警电话。报案人是一个名为库特的男子，他说自己妻子突然开枪自杀。探员来到现场后，一副惨烈的画面迎面撞来：一个三十多岁的女人背靠在沙发上。手中握着一把手枪，头上浓稠的红色液体正缓缓流下。旁边的沙发扶手上有一大片红色印记。医护人员立即将他送到了医院抢救。可不幸的是，由于伤口直击大脑要害，妻子南希不治身亡。在将丈夫库特带回警局后，还没等库特完全酒醒，探员就立即对他进行了审问。库特表示，在舞会上自己和妻子发生了口角。回到家中，两人继续吵了几句后，妻子把自己反锁在房间里，接着便有了你们看到的一幕。消息传开后，很快便引起了热议。在走访排查中，警方获悉，去世的妻子南希是广告公司的高管，丈夫库特则是 FEMA 的摄影师，隶属于美国国土安全部，平时主要负责重大事故现场的拍摄，经常在外地出差。例如，当年美国911事件发生后，库特就被派到现场进行拍摄取证。南希的父母告诉警方，女婿库特为人非常幽默，女儿也非常喜欢他。案发的2002年是他们结婚后的第八年。母亲告诉探员，女儿不可能突然自杀，凶手肯定是女婿库特。案发五个月后，丹佛警方以一级蓄意谋杀罪起诉了库特。证据主要包括以下几方面：其一，根据警方多年的办案经验，一个人要是想自杀，那大概率会选择在自己独处的时候动手。可案发时，死者的丈夫正待在家中。当然，这项证据并不能称为证据，只是情理上的一个观点。第二项证据，死者被子弹射入的地方是在右耳后上方，而不是常见的太阳穴和下巴。要想造成这个位置的伤害，就必须以一种很不常见的握枪方式扣动扳机。这与正常的自杀习惯很不相符，反倒像是第三人胁迫死者握住他的手扣动扳机，为造成自杀的假象。第三项证据，最终审问时，丈夫库特说自己是在书房里听到枪声，然后才来到妻子旁边。如果事情真的像他所说，那妻子开枪时应该是一个人坐在沙发上，可沙发上的血迹表明死者被人移动过，因为沙发扶手上存在大片血迹。可警方到达现场时。死者的上半身是以垂直的方式坐在沙发上，背部还靠在墙上，这说明有人在第一时间移动了死者的身体，而这个人很可能就是丈夫库特。面对警方的指控，库特的辩护律师表示
。事情完全就不是警方说的那样。辩护律师表示，如果我当事人库特是凶手，那为何枪支上没有他的指纹？同时，警方也没有在我当事人手上发现火药残留物。其次，整个开枪过程，死者完全有能力独立完成。你们怎么可以用所谓的习惯和常理来否定存在的可能呢？如果你们一开始就先入为主，认为我当事人是凶手，这是严重违反疑罪从无的原则。还有一点，我要跟大家强调，我当事人库特眼角的红肿，只能说明他和妻子发生过肢体上的争执，但他绝不是我当事人犯罪的证据。面对这些反驳，警方补充了一些说明。在案发后的几天内，库特反复建议他们对他的双手进行火药检测，这多少有点“此地无银三百两”的嫌疑。毕竟，对于一个丈夫来说，面对妻子突然的离世，他更应该表现出悲伤，而不是着急证明我妻子真的是自杀。警方在调查时还发现，丈夫库特和妻子之间的矛盾非常严重，因为库特存在严重的酗酒和嗑药习惯。在案发前一年的2001年，两人曾到泰国旅游。期间，库特曾瞒着妻子，偷偷和两个泰国人躲在一个小房间里嗑药，这让妻子南希非常恼火。从那之后，他们的关系便急剧下降。虽然库特双手的确没有火药残留物，可在他们当晚穿的衣服上，法医却检测到了火药残留物。这你要怎么解释呢？那库特的辩护律师要怎么反驳呢？面对这个矛盾点，律师没有正面回应。而是亮出了南希的一张手写纸条，上面的大概意思是说，世界上只有爱情和死亡才是最美丽的东西。库特，请你救救自己。这句话出自于一个诗人。律师表示，纸条上面“爱情”这个单词被划去，说明妻子南希在写下这句话时，他已经做好了自杀的准备。也就是说，这页日记就是南希的遗书。可对于这张纸条，丹佛警方却持不同的看法。警方觉得正常人不会这么写遗书。如果一个人要自杀，那他一般都会在遗书中向家人告别，例如“我要走了，你们不要想我，不要悲伤”等等。被警方这么一说，好像也的确是那么回事。正常人谁这样写遗书呀？可让库特家人没想到的是，在案发五个月后，在这个案件即将迎来审判的前一天。丹佛警方突然撤回了起诉。由于大部分陪审团成员偏向于南希属于自杀，所以一审中库特被判无罪。面对死者家人的质疑和不满，警方表示这只是暂时撤回起诉，他们还会继续调查案件，还死者一个公道。二零零二年六月十四日，在被关押六个多月后，库特终于离开监狱，获得了自由。在新一轮的调查中，警方找到了新的证据。首先是库特的电脑，警方发现电脑最后一次被使用的时间是当晚七点，距离库特报案足足有几个小时，所以他们推断事情根本就不是库特所说的那样，自己在使用电脑时听到枪声，然后发现妻子自杀。除了电脑这项证据，在死者的一个左手指甲上，法医发现了一处可疑的伤痕，上面还有库特的 DNA。这说明当时南希很可能发生过挣扎。除了物证，丹佛警方还找到了新的人证。库特从监狱被释放后，他的两名狱友向警方举报，库特曾向他们透露是自己杀了妻子。根据狱友的说法，跨年夜聚会那晚，库特妻子看到丈夫和另外一个女人待在一起，她怀疑丈夫又在偷偷嗑药，因为她知道那个女人一直有嗑药的习惯。满肚子火的妻子直接离开了聚会。两人的争吵也从聚会带到家中。狱友还表示，库特说出了自己手上没有火药残留味的秘密，很简单，只需要一小张保鲜膜就可以做到。如果狱友口供的内容是真的，那无疑丈夫库特就是凶手。可偏偏这份王炸口供是出自他的狱友，一个经常因为诈骗和盗用别人身份被关的古惑仔。面对媒体的质疑，这位狱友表示。你可以不相信我，但我没理由撒谎，我也没得到任何好处。在案发两年后的2003年12月，南佛警方认为时机已经成熟，便再次以一级蓄意谋杀的罪名向法庭起诉库特。可接下来发生的事情却出乎了所有人的意料。当探员去库特家中找他时，却发现库特早已将房子转卖给别人。库特的电话更是一直无法拨通
，就好像人间蒸发了一样。直到在出入境记录中一查，才发现他已经离开了美国，此时正定居在九千多公里外的阿根廷，这就非常尴尬。对于库特的离开，南希家人和警方都认为他是畏罪潜逃，但库特坚决否认这一点。他说：“从头到尾，自己都是用真实身份买的机票，用自己的护照离开了美国，自己是光明正大离开的，根本不是警方所说的畏罪潜逃。”这么一说，好像也的确没毛病。于是网友就认为，责任在于丹佛警方。但凡你要是细心点库特就不可能飞出国门。但也有人支持警方，因为库特不是什么大人物，谁会想到他会来这么一出？更加让人没想到的。还有库特到达阿根廷后的奇遇记，在到达阿根廷后没多久，他就和当地一个名为波拉的女子闪婚，两人从相识到结婚仅仅只有四十天。在接受媒体采访时，库特说自己到阿根廷的初衷是旅游，因为妻子的离开和半年的拘禁给他的身心带来很大的影响。自己和波拉结婚并不是为了脱罪。而是因为在和波拉的相处中，他发现波拉是个富有同情心的倾听者。对于这番解释，很多网友根本就不买单。你跑了就算了，你居然还在四十天之内就闪婚，你是遇到了龙卷风的爱情。可斯的家人得到的却是龙卷风般的暴击。后来在一次外出就餐时，国际刑警逮捕了库特，并将其关押在阿根廷首都的一所监狱里。随后，美国警方就向阿根廷提出了申请，希望将库特引渡回国，却遭到了妻子波拉的坚决反对。为了帮助丈夫摆脱美国的引渡，波拉这位人权活动家到处奔波。她向阿根廷法院表示，自己丈夫不是普通的嫌疑人，而是一位政治难民，急需阿根廷当局的支持。为了让丈夫摆脱美国警方，波拉甚至让两个年幼的孩子高举海报申冤。事情闹大后。丹佛警方做出了退步，他们做出承诺，只要库特回到美国受审，那即使库特最终罪名成立，他们也不会对其判处死刑。为此，科罗拉多州的州长还专门签署了一份文件，确保这个承诺会一直有效。可妻子波拉表示，让我丈夫回去受审，就算不判他死刑，那判他终身监禁和死刑又有什么区别呢？而且最重要的是。第一次审判时，美国警方主动撤回了控诉，这就说明警方证据不足。我丈夫回到美国后，丹佛警方是彰显了自己的权威，可谁来保证我们的权益呢？谁来保护我们作为阿根廷公民的人权呢？就这样，双方扯了七个月的皮球，直到后来，阿根廷一位法官驳回了引渡请求，获悉引渡受审被拒绝后，南希的家人非常沮丧，他们无法接受这样的事情。南希的家人觉得，但凡库特有一点良心，那也应该回到美国，好好解释那天晚上到底发生了什么。确定阿根廷当局的态度后，丹佛警方立即提出了上诉。面对不死心的警方，库特一改此前让妻子负责公关的做法，他本人出面接受了媒体的采访，针对不想回到美国受审的原因，库特给出了一个震惊所有人的解释。他说：“美国警方的真正目的不在于案子本身，而在于掩盖九幺幺事件的真相。”库特透露，在世贸中心倒塌后，他和另外一个同事立即被派往现场拍摄。在现场，他发现了很多奇怪的事情，例如地下一个巨大的空金库，以及有人在第一时间搜查了现场。更让他觉得奇怪的是，失事飞机连座椅都能幸存下来，被严密保护的黑匣子却不翼而飞。同时，库特还透露，袭击发生后，自己曾被当地警方关进监狱，期间受到了警方的虐待。从美国离开，来到阿根廷后，自己和波拉还被美国特工监视。这些出自库特口中的事情，究竟是真是假，我们外人无法考证。但有一点可以肯定的是，库特没有拿出支持他说法的实质证据，他只是重复了十几年来人们口中的阴谋论。结合南希生前喜欢和丈夫在世界各地旅游的习惯，有人怀疑，也许这一切都是库特编织的谎言。他在作案后，利用自己独特的身份巧妙脱罪。在案发二十年后的今天，库特依然没有回国受审。在苦等二十个春夏秋冬后，南希的家人等到的答案依旧是等待。事情的真相究竟如何？阴谋背后是否还存在着更大的阴谋？或许只有库特自己知道。
我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。在犯罪学历史上，精神病这东西一直就存在很大争议，包括小渊此前说过的二十四人格杀手，他似乎是罪犯的免死金牌，又是控辩双方闹得不可开交的争论点。而小渊今天要讲的案件。虽然没有二十四人格那么夸张，但却比他更加狗血。男主到底是不是受到精神控制？女主到底是不是幕后黑手？真相似乎就在眼前，又似乎很远。真相到底如何？今天我们就来一探究竟。故事内容非常精彩，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。一切得从二零一二年十一月十二日的美国曼哈顿说起。那天，在当地一栋写字楼里，迎来了一个头戴蓝色帽子的男子。男子身上斜背着一个黑色袋子，全身打扮非常奇怪，既不像是维护大楼的水电工，也不像是来面试的工薪白领。更加奇怪的是，从推门进来后，他就不断看着外面，直到前台保安询问他是否需要帮助时，他才回过头来。从保安手里获得通行卡后。帽子男搭着电梯来到了一个心理治疗室门前，门把手一扭后，两双眼睛便互相对视。医生迟疑了几秒，咦，这位患者是谁？我记得今天约的是女患者。还没等医生反应过来，帽子男便一边将手伸入斜挎包，一边径直走上前来。短短几十秒后，刺耳的嘶喊声和撞击声便传到隔壁办公室。听到诊所传来这么大的动静，隔壁公司的雇员通知了楼下的保安，并拨打了九幺幺报警电话。保安上来后，发现墙上还沾了不少血迹，地上分别躺着两个男人，其中一人正拿着手机对准自己浑身是血的上半身自拍。这个人就是刚才的帽子男。来到现场后，警方陪同医护人员将两人送往医院救治。回医院路上，探员一直打量着这两个男人。光天化日之下，居然敢耍匕首和五锤子，简直是寿星宫上吊嫌命长。出院后看我还不好好修理你一顿，可接下来发生的事情远远出乎了探员的意料。这个帽子男名字叫做杰克，与杰克扭打的人是他的表姐夫迈克尔，也就是诊所治疗室的老板。到达医院后，杰克情绪非常激动，医生不得不为他注射了一针镇静剂。第二天醒来接受警方审问时，杰克说自己当时大脑一片空白，根本不知道自己在干什么。直到过了一个晚上，他才缓过神来。一切罪魁祸首是遥控自己杀人的表姐，也就是迈克尔的前女友帕梅拉。听到杰克说出这样的话，警方觉得很不可思议。你这家伙动手杀人就算了，为了脱罪居然还编出这么离奇的谎言，信不信等一下我把你头按在地上摩擦？当然，这只是一个玩笑，但该核实的事情还是要核实的。为了弄清真相，警方调取了杰克的社会档案记录，结果显示，杰克的确有精神状况病史。杰克父母表示，他们儿子在五岁时就患有多动症，上课时坐没几分钟就扰乱课堂纪律，还经常和其他小朋友打架。到了十四岁时，情绪波动非常大，很容易因为一些小事发脾气，甚至还一度表现出自杀倾向。到了大学时，心理医生还为杰克开了三十多种药，以缓解杰克的病情，但也是治标不治本。可即使在这样的情况下，杰克还是取得了一些让他父母高兴的成绩，包括他在读高中时主导设计的一项软件被苹果公司认可并获得奖项，一度成为学校的佳话。案发时为杰克治疗的心理医生，正是他口中所说的表姐帕梅拉，也就是前文中迈克尔的前女友。作为交换，杰克答应表姐帮他照顾四岁的儿子凯尔德。在杰克出院后，警方以蓄意谋杀罪起诉了他。可杰克一直坚持自己是被表姐洗脑控制。监狱中面对记者采访时，他说自己和表姐的关系从小就非常好，自己完全信任表姐，认为这个女人可以治好他的精神病，拯救他的人生。而在治疗过程中，杰克的父母似乎也看到了自己儿子的恢复迹象。尤其是杰克和他表姐儿子凯尔德互相开心玩耍时的表现，这才完全放心把儿子交给帕梅拉。可不料帕梅拉却暗地来了这么一招，偷偷洗脑控制自己儿子借刀杀人。而帕梅拉之所以要除掉自己前男友，是因为他们分手后一直争夺儿子的抚养权
，分手前更是互相控诉对方使用家庭暴力。那事情的真相到底如何呢？警方找来了帕梅拉，可帕梅拉表示这件事从头到尾都和他没关，他从来就没指使杰克做任何事，更没有让他去做掉前男友。但前男友迈克尔的辩护律师则表示，帕梅拉此前曾用碎玻璃攻击男友，导致男友住院缝针。而帕梅拉也因此被逮捕和指控，律师怀疑这件事帕梅拉有很大嫌疑。听到这话的帕梅拉马上怼了回来，说前夫也对她使用过暴力，同样也受到逮捕和指控。对于杰克动手杀人这件事，退一万步讲，就算自己非常恨迈克尔，但还不至于要夺去他的性命。毕竟两人的孩子才四岁，做出这样的事情，自己根本无法面对孩子，那这就奇怪了。如果帕梅拉真的没有充足的作案动机，那嫌疑就彻底集中在凶手杰克身上。在一番详细的调查后，探员发现了更狗血的事情。首先是三个人的关系，帕梅拉和迈克尔都是精神病专家，但两人并没登记结婚。两人在女方生下儿子后，凯尔德就分开了。而作为帕梅拉的表弟杰克，则是一个有精神病史的患者。这尴尬的身份关系让人觉得很是奇怪。而且，两个治疗病人的医生却从未好好互相沟通，连自己最熟悉的人都无法有效沟通，那怎么去治疗有精神病的患者呢？为了给自己儿子脱罪，杰克父母找来第三方的精神病专家。专家说，从帕梅拉为杰克治疗疾病的那一刻开始，杰克就成为插向迈克尔的那把刀。他知道如何给杰克想要的生活，知道他内心想成为一个家庭的顶梁柱，知道如何满足他内心的精神需求。最明显的证据就是在周末时，帕梅拉经常会让杰克到他家中，一起和四岁的孩子在床上玩耍。就如这张照片所显示的那样，不知情的外人都会以为这是一个三口之家。除了这些照片，他们还在杰克手机上发现了同样令人可怕的短信：“你是全世界最有趣的人，你真好看，亲爱的，你真了不起。我对你有很多种想法，甚至还有充满暧昧的‘我很想你’。”杰克父母觉得。在两人不可能发生两性关系的基础上，这些短信就是帕梅拉洗脑自己儿子杀人的直接证据。在从死门关爬回来后，迈克尔一次性起诉了杰克和帕梅拉，可帕梅拉则说这根本就不关我的事。虽然我是精神病医生，但我不可能做到二十四小时监控杰克，即使他是我的病人。可杰克父母表示，他们儿子当天袭击迈克尔用的锤子是帕梅拉亲自去纽约商场购买的。监控也显示，当时掏钱买单的人的确是帕梅拉。可帕梅拉的律师则反驳：“你这话我不同意了。买锤子的人的确是我当事人，可拿锤子去作案的是杰克。这就好比某个人用菜刀砍了另外一个人，那是不是意味着生产这把菜刀的厂家也得蹲监狱呢？有精神病的人是杰克，用锤子作案的也是杰克。所以，请不要用主观意识混淆实际事实。”就这样，帕梅拉和杰克双方吵了很久，僵持不下之际，杰克拿出了一张图片，上面是用黑笔绘制的标记。杰克说：“这是案发前一晚，帕梅拉为他绘制的地图，介绍了迈克尔诊所工作室的位置，楼下有多少个出口等等。”杰克表示，那天表姐从后面搂住他，说：“只要结束了迈克尔，那一切都会变好。”可帕梅拉却说，画这张图的目的是为了让杰克方便照顾自己儿子。例如，地图上有托儿所的位置。之所以会标出前男友迈克尔工作室地点，是因为迈克尔拥有探视权，每个星期都有一定的时间与儿子相处。至于杰克所说的结束迈克尔，那完全就是他的一面之词。当被媒体问及为何要在搏斗后自拍，杰克回答：“此举是为了将情况反馈给帕梅拉。”在当天到达医院一段时间后，杰克用手机给帕梅拉发了两条信息：第一条是“我在医院，你快点来。”迈克尔流了很多血，我也一样。第二条是我走进他的工作室，他用刀捅了我。可下方帕梅拉的回复只有一句“在哪儿”。说到这里，小编我说下个人看法：一个正常人知道自己身边人做了超乎正常的事情，第一表现往往会是惊讶。可当天帕梅拉的回复却非常震惊。我不知道帕梅拉是知道杰克会动手作案，还是说帕梅拉作为一个精神病医生，对于突发事情她有非常冷静的应变能力。这个案件从头到尾充满了很多主观性的争议，而现实中的证据却又非常模糊。虽然迈克尔最终逃过一劫，但实际上这件事情的严重性已经上升到刑事案件。即使当时帕梅拉没有被追究刑事责任，但纽约家庭法院认为他有参与谋杀计划。
，所以要求他在五年内不得和儿子联系。在这期间，他儿子由父亲负责照顾。案发三年之后的二零一五年五月，正在接受治疗的杰克突然服毒自杀，所幸被及时抢救活了下来。一年后的二零一六年，纽约法院正式开庭审理了这起案件。与前面家庭法院的审判不同。这一次，当局追究和审判的是刑事责任，决定谁要蹲监狱，蹲多久监狱。法庭之上，控方抨击和投诉了杰克这个富二代，并当着陪审团的面还原了杰克前后三次漏洞百出的口供。第一次，杰克说是迈克尔先用刀捅伤了他；第二次说自己是出于害怕迈克尔才带匕首和锤子；第三次说是迈克尔先从他的斜挎包中拿出锤子，自己是出于自卫才对迈克尔攻击。尤其是第三点，迈克尔最初根本不知道杰克包里装的东西，怎么会先从他包里拿出武器先发起攻击？对于检方这些控告，杰克的辩护律师则回了一句话：“这些情况恰恰说明我当事人脑子的确有问题。”其实，杰克辩护律师的策略很简单，说白了就两句话：“我当事人有病，一切事情都是那个叫做帕梅拉的疯女人搞出来的。”这时，迈克尔的律师亮出了一项新证据。迈克尔身上价值150万美元的保险，受益人是他的四岁儿子。从受益人来看，这份保单很正常。可就在案发前三天，迈克尔将帕梅拉视为不可撤销的受托人，翻译过来就是：一旦迈克尔去世，那帕梅拉就可以直接掌管这150万美元。接受媒体采访时，杰克说自己对保险的事情毫不知情，所以会不会存在这样一种可能：杰克和帕梅拉两人是冲着这150万去的？但由于计划未能实现，帕梅拉马上抽出身，说这事和他无关。吵了几天后，控方认为，就算你当事人精神的确有问题，但你作为一个成年人，完全有能力及时退出计划。不管如何，你还是得去监狱蹲上几年。最后，陪审团认为，杰克谋杀未遂罪名成立，得吃十年的牢饭。杰克获得判刑的两年后，也就是案发五年后。警方突然逮捕了帕梅拉，并向法院提出了二级谋杀未遂和一级攻击未遂的指控。讽刺的是，当帕梅拉被捕时，身上带着自己和儿子的护照。帕梅拉到底有没有洗脑自己表弟杰克？杰克作案的动机究竟是因为表姐的亲情，还是发作的病情？答案恐怕只有他们自己清楚。我是小渊，我们下期再见。